നമസ്കാരം പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പൂർവജന്മം എന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ മൂലമാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ആരോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ആരാണ് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കഴിവുള്ള ഒട്ടേറെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ സമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുത്തരജ്ഞകരയിലെ അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ മാന്ത്രികനും താന്ത്രികനും അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ജ്യോതിഷ രംഗത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമായ ശ്രീ കെ കെ നമ്പൂതിരിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായ ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് വരുന്ന ദൃഷ്ടിഗോചരമായ സപ്തഗ്രഹങ്ങൾ ചാന്ദ്രപഥം ക്രാന്തിവൃത്തത്തെ അഥവാ സൗരഭ്രമണപഥത്തെ മുറിക്കുന്ന രണ്ട് അദൃശ്യ ബിന്ദുക്കളായ രാഹുവും കേതുവും ചേർന്നാൽ നവഗ്രഹ സങ്കല്പമായി സൂര്യൻ രാഹുവിലും ചന്ദ്രൻ കേതുവിലും വന്നാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് രാഹുവിലോ കേതുവിലോ വന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി മായികമായ ഒരു ദൈവ ചൈതന്യമാണ് അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് ഉപാസനമൂർത്തി ഭക്തന്റെ ഏത് ആവശ്യവും അംഗീകരിച്ചും സാധിച്ചും തരുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ളൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് തനിക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു ശിവ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രഭവം തേടി ഭാർഗവരാമൻ മുത്തുരജ്ഞകരയിൽ എത്തുന്നതോടെയാണ് കിഴക്കിനേടത്തില്ലത്തിന്റെ മാന്ത്രിക പാരമ്പര്യം തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അന്ത്യകരണം കിഴക്കിനേടമെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച പരശുരാമൻ ഇല്ലം ഒരു ഉത്തമ ദേവസ്ഥാനമായി വളരുമെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു ഉഗ്രപ്രത്യുങ്കരയും അഷ്ടമൂർത്തിയും കുടികൊള്ളുന്ന മുത്തുരജ്ഞകരയിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതനും കിഴക്കിനേടത്തെ ഈ തലമുറയിലെ മാന്ത്രിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നേരവകാശിയുമാണ് കെ കെ നമ്പൂതിരി സ്വാത്വിക മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളുടെ മറുകര കണ്ടിട്ടുള്ള കെ കെ നമ്പൂതിരി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പുനർനവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക പുരോഹിതനാണ് ഗഡ്ഗരാവണ വിഹിരണ ഹോമം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന വർത്തമാന കേരളത്തിൽ ആ മഹാകർമ്മവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് കെ കെ നമ്പൂതിരിയാണ് തന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് കെ കെ നമ്പൂതിരി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മാന്ത്രിക താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പൂർണതയാണ് ഇവിടെ അഷ്ടനാഗങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്ന പുതുക്കാട് മുത്തരജ്ഞകരയിലെ ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം ഉള്ളത് ദാമ്പത്യ പ്രശ്നം അനപത്യ ദുഃഖം കടം എന്നീ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദോഷ ദുരിത നിവാരണങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഏക ആശ്രയം കിഴക്കിനടുത്തില്ലവും അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രവുമാണ് അഗ്നി ഇവിടെ പുരോഹിതനാകുന്നു അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു മഹാമാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ മുതൽ ലഘുവായ പ്രശ്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരെ അനായസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കെ കെ നമ്പൂതിരി ഇന്ന് ആയിരങ്ങൾക്ക് അത്താണിയാണ് പ്രശ്ന നിർദ്ദേശവും പരിഹാര കർമ്മങ്ങളുമാണ് കെ കെ നമ്പൂതിരിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിപ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആർക്കും ഫലസിദ്ധി ഉറപ്പാണ് എന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള വിശ്വാസവും അനുഭവവുമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് ദുഃഖമോ ഇതാ സന്തോഷമോ അല്ല പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഒരു സുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം വന്നു നിന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയ ദുഃഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സുഖജീവിതം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ ഇല്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് എന്നും ദുരിതവും ദുഃഖവും ഒക്കെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം പൂർവ്വജന്മ ദുരിതം എന്നൊരു ഭാവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുഃഖമായാലും സുഖമായാലും അതിന് ദുരിതമായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം തീർന്നിട്ട് വേണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവിന് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം സദ്ഗുണങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാലും ദുർഗുണങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാലും അത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പഴയ ജന്മത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സുഹൃതങ്ങളുള്ളവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുന്നു അതിന് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനില്ല ആ സുഖം അനുഭവിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ ദുരിതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ദുരിതഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫലം
ചിലത് നമ്മളെ തന്നെ ബാധിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ദേഹത്ത് പൊള്ളൽ അത് മറ്റു ദുരിതങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പം പൊട്ട ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളായാലും സദ്ഭരങ്ങളായാലും നമ്മൾ പഴയ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഹോമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് സമീപിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം താങ്കൾ ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാ ദുരിതങ്ങളും സർവ്വദോഷ പരിഹാരവുമാണ് ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായാലും ശരി സാധാരണ ഒരു ഹോമം കൊണ്ട് പൂജ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം അതിന് ഇന്നത് എന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഉഗ്രമായ ശാപദോഷങ്ങൾ ബാധാ ദോഷങ്ങൾ ദുരിതദോഷങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മജന്മാന്തര ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്രതങ്ങളും ചിട്ടകളും നമ്മൾ തുറന്നെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതിന് നമസ്കാരം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ദേവസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രം അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ മിന്നുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വരെ ദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം തേടി അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താറുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ചേച്ചി നമസ്കാരം ശരിക്കും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഞാൻ അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ അഭിനയരംഗത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെ എൻ്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമവും പുനർനവവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പൂജകളാണ് ഈ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക ദർശനം നടത്തുക കഴിവതും പൂജയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാർ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ എന്നും ഒരു അസുഖമായിട്ടും ഒക്കെ ഏത് സമയവും അസുഖമാണ് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യമായി പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും അവർക്ക് അസുഖം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അസുഖമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മുൻ ജന്മത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണോ എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് രോഗം ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ബോഡിയിലുള്ള ഔറ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവണം ഔറ നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബാധിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബോഡിയുടെ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടർമാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മാന്ത്രികം ജ്യോതിഷം ബേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഔറയാണ് ജോലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഔറയിൽ എനർജിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരാളുടെ മൃത്യു പോലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഔറ നെഗറ്റീവ് ആയി ആളെ കൊല്ലാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ ചിന്തിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറിച്ചാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മുജ്ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം ആയിക്കൊണ്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം നടത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഉഴലുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടാകട്ടെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഒരു ജ്യോത്സിനെ സമീപിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗഡ്ഗ രാവണ വിഹരണ ഹോമം പോലെയുള്ള ഹോമങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ചിലവേറിയതാണോ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുമ്പ
പശുവിൻ്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ട് കുളമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ വരെ കറുത്ത പശുവിൻ്റെ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് അത് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വിധപ്പെട്ട കാരം പശുവില്ല ഇന്നും എന്നാൽ ഞാൻ പലയിടത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ച് കാരം പശുവിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ വില കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പാല് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അവർ പറയുക വൈദ്യത്തിനും വില കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ വസ്തുക്കളും പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട ഓരോ വസ്തുക്കളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ശുദ്ധ പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തെടി വരുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരതിൻ്റെ ചിട്ടയ്ക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചാണ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് പരമാവധി അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പവിത്രമായ അല്ലെ ശുദ്ധതയുള്ള സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മന്ത്രം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രോപസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ദേവതയ്ക്ക് പ്രീതി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും ശരി നമ്മളിപ്പോൾ കതളിപ്പഴം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ എന്ത് പഴം ഉപയോഗിച്ചാലും അതിൻ്റെ രുചി ഒരു ദേവന് കിട്ടില്ല കല്ല് നേതിച്ചവനും കതളിപ്പഴം നേതിച്ചവനും ഈശ്വരൻ മറക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദേവത അപ്പോൾ ആ കതളിപ്പഴത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന് പകരം മറ്റേത് പഴം നേതിച്ചാലും ആ പൂർണ്ണത കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ഇത് ആവാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പൂജകളിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് അധികം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതും പകരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നടക്കാതെ വരുന്നത് ലഭ്യമല്ലാതെ വരും നമസ്കാരം വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന അമ്പലമായി മാറുകയാണ് അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ദിനംതോറും അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ വഴിപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുദിനം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വരെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് തേടിയെത്താറുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഗായകൻ രവിശങ്കർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹൈ രവി നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് രവി ഈ അഷ്ടമൂർത്തി അമ്പലത്തിൻ്റെ പറ്റിയൊന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കലാരംഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തവണ പല ഒക്കേഷൻസിലായിട്ട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും വന്നുപെട്ട ഒരു അമ്പലമാണ് തീർച്ചയായും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് അവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദർശനം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഖഡ്ഗരാവണ വിഹരണ ഹോമവും പുനർനവം ഇവ രണ്ടും ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ കാതുകളിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നിൽക്കുന്ന പലരിൽ നിന്നും കേൾക്കാനിടയായ കാര്യം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം സാധ്യമാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് ഒരു ശക്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളായി എന്നും നിലനിൽക്കും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ അമ്പലത്തിലെ ദർശനം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എല്ലാം നല്ലതായി ഭവിക്കാൻ ഉതകുമാറാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ദർശനം അഭികാമ്യം അഥർവ പൂജകളും താങ്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരാളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള പൂജാവിധികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കളെ സമീപിക്കാറുണ്ടോ ധാരാളം വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് വിട്ടെടുത്ത് അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നമാണ് അവർ പ്രശ്നമാണ് ഇവർ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തർ വരും പക്ഷെ അതിൽ ന്യായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഞാൻ പരസ്പരം വശ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനും അധർവ രീതിയുണ്ട് സ്വാത്തിക രീതിയുണ്ട് അധർവ മന്ത്രങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് സ്വാത്തികായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനും മറ്റൊരു ജീവൻ ബലി കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അപ്പം അത് അധർവമാണ് മന്ത്രം എന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും അഭിചാരമാവില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ള നശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതും ഏത് വേദം കൊണ്ട് ചെയ്താലും അത് അഭിചാരമാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് വേദന കാര്യം മറ്റുള്ളവർ
അദ്ദേഹം വേണ്ടത് ആരും നശിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് അത് തീർന്നു കിട്ടണം നമുക്കെന്ത് തടസ്സമാണോ എന്നുള്ളത് അത് മാറിക്കിട്ടണം ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ അഭിചാരം ചെയ്തത് അത് മാറിക്കിട്ടണം അവരും നമ്മളും ഒരേ മനസ്സായാൽ ഈശ്വരൻ എന്താ പറയുക അവർക്ക് നശിക്കാൻ യോഗമുണ്ട് ഇവരും നശിക്കാൻ യോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വാത്തികമായ ഒരു ദേവതയെ അഭയം തേടിയാൽ അവർ പറയും ഏ ഇവനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ യോഗ്യത നേടണം മറ്റുള്ളവർ നശിക്കണം എന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും സ്വസ്തികമായതും ഉപരമായതുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റും ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും അതുപോലെ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് കാരണം ചില വ്യക്തികൾ ചില നീചമൂർത്തികളെ ചെന്ന് കാണുകയും ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു വ്യക്തി പാൽപ്പായസം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും മദ്യം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദേവതകൾക്ക് ഓരോന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയും മദ്യം കഴിച്ച് പാൽപ്പായസം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വളരെയധികം ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുള്ളൂ മദ്യം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടി ചാടി വന്ന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും പെട്ടെന്ന് ഫലം കാണിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ വിപരീത ഫലമായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ദുഷ്ടഫലങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് കുടുംബത്തിൽ പലരും ഉണ്ടാവെങ്കിലും ഏറ്റവും എന്താ നോക്കുക എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കാൻ എന്താ മാർഗം നോക്കും എല്ലാവരും നോക്കുന്ന സൂ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടോണ്ട് ഓട്ടടയ്ക്കാൻ അധികം നോക്കുക അത് വെളിച്ചം വന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ആ എളുപ്പം മാർഗത്തിൽ കൂടെ നേടിയെടുത്ത് തിരിച്ച് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തന്നെ വരും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നവർ കുടുംബങ്ങളിലാണ് മൊത്തത്തിൽ കലഹവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് നമസ്കാരം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ദേവസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണ് അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രം വിളിച്ചാൽ വിളിക്കേൽക്കുന്ന ദേവനെ തേടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ മിന്നുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വരെ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ വിജയകുമാരി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചേച്ചി നമസ്കാരം ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി അവിടുത്തെ ഒരു ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ഉന്മേഷമാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ എന്തിനും നമ്മളുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അത്രയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹിച്ചാലും അവിടെ എന്ത് എന്ന് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചിയുടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം അനുഭവം പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ പല കലാകാരും പോയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് അറിയുന്നത് അവിടെ പോകുന്നതും വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു മൂർത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് കലാകാരെല്ലാം അവിടെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് കലാകാരും മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കലാകാരോടാണല്ലോ പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട രണ്ട് പൂജകളുണ്ട് ഖഡ്ഗരാവണ വികരണ ഹോമം പുനർനവം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവരും പോയി തൊഴുത് മൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി അതായത് പല പ്രേക്ഷകർക്കും താല്പര്യം കാണുക ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുതന്നെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠകൾ ആരൊക്കെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ അർദ്ധനാരീശ്വരനാണ് ഭദ്രകാളിയുണ്ട് രേണുകാ പരമേശ്വരിയുണ്ട് ഉഗ്രപ്രത്യങ്കരാദേവി വസിക്കുന്നുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനുണ്ട് ഹനുമാനുണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഗഡ്ഗരാവണനെ കണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഒപ്പം ശനീശ്വരനെ കാണാനും മാന്ത്രിക ബന്ധം കൊണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ തീർക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ബാധാ വേർപാടിനായിട്ട് കോടതിയുടെ കേസുകൾ തീരാനും മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കളവ് ചതിവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൈരവ കൂടത്തിൽ മുളകരച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആൾക്കാർ തേടി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ശത്രുദോഷം കൊണ്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീരഭദ്രന് കുരുമുളക് സമർപ
ഇവിടുത്തെ ആവശ്യമില്ല ഈ മഹാദേവന്റെ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളടുത്ത് പോയിട്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്ത് നേരെയൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത ജ്യോതിഷിയെ കാണാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി മടക്കി അയക്കുകയാണ് പതിവ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൂജകളും ഒക്കെ വളരെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആയിട്ട് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പലപ്പോഴും ആര് സംരക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആര് അത് നോക്കി നടത്തും എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റാരും നോക്കാനില്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും മുട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കിഴക്കിനടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താറുണ്ട് അതായത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അല്ല അല്ല ആ ക്ഷേത്രവും അനുസ അതോടുകൂടി അവ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡും മറ്റുള്ള ആ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെ കിഴക്കിനടുത്തുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് രേഖപ്രകാരം നമ്മൾ ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ട് പൂജയ്ക്ക് മറ്റു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ ഒന്ന് നന്നായി വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നടത്താന്ന് പറയുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് പ്രദേശ കമ്മിറ്റികളും ചിലതൊക്കെ തിരിച്ച് തന്ന ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ചിലപ്പോഴടുത്തും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ ആ ദേവചൈതന്യങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒരു വിസിറ്റ് വെച്ച് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ക്ഷേത്രം പിന്നീട് ഒന്ന് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തി വരുന്നതോടു കൂടി ആരെങ്കിലും നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ദിനം തോറും വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന മൂർത്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി എത്തുന്ന ജനപ്രവാഹം വളരെ വലുതാണ് അത് മാത്രമല്ല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് പ്രശസ്ത നടൻ പ്രേംലാൽ ആണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പറയാം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മുത്തു രത്നക്കരയിലുള്ള അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പൂജയാണ് സർവകാര്യ സിദ്ധി ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്താൽ നമ്മൾ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പൂജകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് ഒരുപാട് ചേട്ടനെ സഹായിച്ചു അതെ അതെ ഒന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ വിശിഷ്ടമായ പൂജകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിശിഷ്ടമായ പൂജകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹഡ്ഗ രാവണ വിഹിരണ ഹോമവും പുനർനവും ഈ പൂജയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുത്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു എന്താ പറയുക കാര്യസാധ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടെ പോകണം നിങ്ങളെ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അതിനൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഘടകം ആരോഗ്യവും ആയുസും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് ക്യാഷ് ഇല്ല ഇല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയായാലും വളരെയധികം സാമ്പത്തിക മാന്യം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെയും സാമ്പത്തിക മാന്യം തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് മേഖലയിലും ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷും എല്ലാം ജീവിത രീതികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പല ആളുകളും സാമ്പത്തികമായ തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയു
മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ സമ്മിശ്രണമാണ് ഇന്ന് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ നാളെ സന്തോഷമാവും ഉണ്ടാവുക ഒരുവൻ്റെ സന്തോഷം നിശ്ചയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരല്ല നാം തന്നെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും സംതൃപ്തിയോടെയാണ് നാം ജീവിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുത്തരജ്ഞക്കരയിലെ അഷ്ടമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ താന്ത്രികനും മാന്ത്രികനും ജ്യോതിഷവിദ്യയിൽ പ്രഗത്ഭനുമായ ശ്രീ കെ കെ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റു വിഷയവുമായെത്താം നന്ദി നമസ്കാരം